a Cabrera a buscar la pelota para darle. Y hay que ponerse la 10 de argentinos, ¿no? Claro, sí, claro. Sí, sí. Lo juega bien en serio este chico Colman. Iván Colman, ya me vas a contar datos de él, Pablito. Por atrás Martínez, también está Freire. Puede andar el equipo de Heinze por arriba. Con la fuerza aérea se mueve Sandoval, Sandoval también en el área de estudiantes. Vino el centro, primer palo, el cabezazo. Tapó el arquero, tapó el arquero. Muy buen anticipo de Freire. Apareció Lupardo para salvar a estudiantes de San Luis. Insiste Benítez, Colman atrás. Rolón se había quedado como último. Ya la levanta Rolón, va para Cabrera. La va a aguantar el uruguayo, que bien que la dominó Cabrera. Después Murillo se aviva, se planta. Saca el Moreno, pero la manda al medio. Qué error, Sandoval. Al área va, rebota en el árbitro, la quiere Benítez. Saca como puede, por el costado, más sola. Mete Rolón, va Benítez, de borda, mete el centro, pasado. Gol de Argentinos, el polaco Firisewski, señoras y señores. A los tres minutos se veía venir Francisco Fidrisewski. Tras un muy buen centro de borde de Guillermo Benítez. Argentinos arriba. Argentinos puntero en la B Nacional. Argentinos 1. Estudiante de San Luis 0. El polaco Fidrisewski. Tres minutos y Argentinos lo apretó, lo asfixió. En un despeje hacia el medio. Lo decía Matías en su relato. Defectuoso. No se le va a hacer eso. De Jason Murillo. Y ahí aparece Benítez con esa profundidad que tiene el marcador de punta que es más lateral volante con proyección para meter ese centro y para que aparezca el polaco este hombre que es un hombre de área pero que juega muy bien que la gente de argentinos le dice sí juega bien pero le falta gol bueno aquí apareció donde tienen que estar siempre los centros delanteros hacia un centro fue hacia él desvió la trayectoria y le permite a argentinos en el amanecer del partido bueno ser puntero del campeonato. Sexto gol de Fidrisewski, busca un nueve argentinos, bueno, empieza a pagar con cuota goleadora el rosarino, el ex hombre de Dalmine. Acá está Colman. Juega la Ancilota. En vivo estamos en una nueva producción de torneos, hoy a cargo de Germán Rizo. Con Dani Torres, con Facu Mirata en la asistencia y se viene argentino por otro, va para Romero, Romero para el polaco, ganó Fidrisewski. Argentinos, argentinos, el polaco Francisco Fidrisewski define bárbaro y anota su segundo gol y el segundo del bicho en esta noche. 43 para el equipo del Mister 2 a 0 ahora. Otra vez Fidrisewski. La noche del polaco, qué buena definición y qué buena habilitación de Brian Romero con una línea de tres del conjunto puntano, casi parada sobre la mitad de la cancha. Y cómo arranca la jugada, ¿no? Con Freire, después de recibir el pase del arquero. Cómo se mueve muy bien, cómo sale de la marca, precisamente, de Jason Murillo. Habilitadísimo, ¿no? Porque sobre el otro sector está Martínez y después, fíjate que estaba lejos del arco. ¿eh? Delante de la línea del área chica y le pega muy bien. La aprieta contra el palo derecho, el segundo de Argentina. ¡Y va por otro! ¡Barbosa, gol! ¡Gol! Argentinos, argentinos, ahora Facundo Borbosa definió Bárbaro en el mano a mano con el arquero. Está muy mal parado, estudiante de San Luis, desencajado después de la expulsión de Sosa. Argentinos y dos goles en dos minutos. Ahora Barbosa, 3 a 0, está ganando el bicho a un minuto del final del primer tiempo. Los espacios, ¿no? Que encuentra Argentino Junior en este momento de bronca, de furia, de desorientación. ...que tiene el conjunto puntano, habilitadísimo... ...otra vez Brian Romero habilitándolo de primera... ¿eh? ...a un Barbosa, esto es lo que tiene Argentinos... ...movimiento, técnica... ...aprovecha muy bien los espacios que le deja... ...el equipo contrario ...y cuando vos tenés precisión ocurre esto... ...que en dos minutos... ...pasa a definir prácticamente el partido... ...con tres goles de diferencia... ...cuando cierra el primer tiempo. Bueno, a ver, el de Fidrisewski fue el gol número 7... ...para él en el campeonato quedó uno del goleador... ...que es Romero, Barbosa... El tercero en el torneo. La gente ya sí. celebra por Heinze, que de la mano del gringo. Sí. Tiro de esquina para Argentinos. Lazo. Se mueve en el área de Estudiantes por el cuarto argentino. La levanta Colman, Fidrisewski. La pelota que lo supera. Corul igualmente traba y gana ante Colman. 
Sale el defensor. Colman. En él se desviaba. Martínez completa. Freire volvía. Chironi. Aquí está Colman. Pero había falta en ataque, indica el árbitro. Ya cobró dos mal aliento el árbitro del partido a favor de Estudiantes de San Luis. Una Benítez y esta última. Es la quinta vez en el campeonato que Argentinos marca tres goles. Nunca marcó cuatro todavía. Ah, pero tres goles en un primer tiempo. Picó habilitado. Picó habilitado. Sí, habilitado. Sí. va por el cuarto. Fidrisewski. Palo y adentro. Gol. Gol. Argentinos, 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 Fidrisewski, el tercero del polaco, el cuarto del bicho en esta noche. Cinco y medio del segundo tiempo, argentinos cuatro, estudiantes de San Luis cero. Picó habilitadísimo, ¿eh? es una jugada muy rápida, pero ahí está, saliendo Corulo y desde atrás aparece Fidrisewski con toda la técnica que tiene, ¿no? ante la desesperada salida del usar de Lupardo. Cómo coloca el pie para que entre lentamente, lo favorece ese rebote en el palo. El cuarto de Argentinos. ¿Qué decías antes? Segundos antes, eh, Pablito. Primera vez en el campeonato que Argentino marca cuatro goles en un partido. Con los tres de hoy, Fidrisewski es tan goleador como Romero. Llegó a ocho. Ah, la noche del polaco, ¿no? Qué nivel, ¿no? Cuando buscan un nueve. Yo creo que si viene Lucho Suárez hoy no juega, ¿no? <risa> Por lo menos va al banco. Que salen todas a... Alex Hombre de Newells y Dalmine. Definió muy bien recién también, ¿eh? Se mueve Colman adelante, también Machín. Benítez está por la izquierda, Freire amaga y sale con Lazo. Y empieza a correr Sandoval. Y McAllister sabe que va. Y ahí está, Sandoval de primera. Pelota para Romero y Romero para Sandoval, que se mandan todos los tiros como si fuera Cafú, como dijo recién el Turco Asad en el banco. Busto que lo tiraba al diablo a Sandoval. Juegan enojados algunos jugadores de estudiantes de San Luis. Sí, con bronca. Murillo. Ahí está Murillo, el colombiano toca, jugó para Roldán. Roldán para Murillo, se mandó. Ahí está Murillo, a ver ahora, Murillo enganchó con el taco, la punteó para Chironi. Sacó Freire, es que de la pelota Roldán se mueve, Distaulo vino el centro, la aso, el rebote, Chironi, tapó el arquero, Distaulo, gol. Gol. Estudiante de San Luis, descuenta lejos Distaulo. A los 32 minutos del segundo tiempo. No le gusta nada esto al gringo, al míster, ¿eh? Descontó Estudiantes, 4-1, gran argentino, Distaulo. Estas ventajas no la, no la daba Argentino Junior en el primer tiempo y también en el arranque del segundo. Y sin embargo, por esto que comentábamos junto a Matías, junto a Pablo, estaba distendido, ya tiene el triunfo asegurado, ha hecho los tres cambios, piensa en el próximo partido, por eso lo deja crecer, lo deja venir. Y así llega este descuento por parte del conjunto de San Luis. Bueno, está dulce Distaulo. Venía de marcarle a Chicago. Muy apretado y grito de gol del turco Asad, más allá de la diferencia. Del otro lado, Heinze, muy enojado con la última línea de Argentinos. Sí, con todo el equipo en general, ¿no? Porque ya no tiene esa tenacidad para recuperar la pelota. En el medio, es cierto, falta Rolón, ¿no? Un hombre que es importante para mantener el equilibrio, para hacer los relevos, para recuperar, para comenzar las jugadas en ataque. Pero... Lo que pasa es que bajó mucho el nivel de argentinos. Con este resultado, reitero, asegurado que tiene a su favor. Lazo. Anticipa Corulo. Mete falta Colman. Seguilo a Jai. Se sale del banco, grita, se vuelve a meter, consulta con sus colaboradores. Un fastidio tiene. Chironi. Pica Murillo. Marca Brian Romero, otro sacrificado, rebote Murillo y el saque de meta para Argentinos Juniors. 4 a 1, gana el bicho, puntero en la primera B nacional. Le saca 5 puntos al tercero, que chacarita, recordemos que los dos primeros de la tabla ascienden en forma directa, pero falta mucho, el partido sí, recién sí. es el tercero de las revanchas. Fíjate. Este campeonato eterno, larguísimo. Buenísimo. Fecha 26 estamos. Revienta Lupardo. Se va a terminar en la paternal. En el estadio Diego Armando Maradona va a ganar Argentino Juniors. El turco le dice, vení, saca vos, Sosa. Sandoval. Ya lo carga, ¿no? Freire. 
Ha sido muy malo el arbitraje hoy. Freire, Colman. Señoras y señores, ganó el bicho, ganó el equipo del Mister, ganó el conjunto de Gabriel Heise, Argentino Juniors 4. Ojo que va el turco, ojo que va el turco. Estudiante de San Luis 1. Sigue, seguilo al turco Asad porque quizá algo le va a decir el árbitro. Bueno, pues lo veo con muy tra mucha tranquilidad yendo. Ha ganado el bicho. Argentinos punteros del campeonato de la primera B nacional. Con pasajes de muy buen fútbol, con ese juego que ya identifica a este equipo que transitoriamente es puntero del campeonato. Mientras seguimos las imágenes del turco Asad, seguramente por lo que sucedió en el primer tiempo, las malas determinaciones que ha tomado el árbitro Sosa, pero no se puede discutir esta victoria del conjunto local, que cuando se colocó 4 a 0, el partido se terminó a los 10 minutos del segundo tiempo, inconscientemente le puso el freno de mano, bajó la intensidad, le permitió cierta recuperación al conjunto de estudiantes de Solís, es por eso que convirtió el descuento, complicado el conjunto puntano con el tema del promedio y Argentinos disfruta de este muy buen momento en este campeonato tan disputado y largo de la B Nacional. Nos despedimos, tres de Fidiseuski, uno de Barbosa, Dictablo descontó, Argentinos le ganó 4 a 1, estudiante de San Luis y es puntero.